हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी सिंप्लीफाइड टुडे वी आर गोइंग टू डू एमसीक्यूज ऑफ वैदिक कल्चर ये जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ये लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक से ली गई है तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यन एज अ रेस तो आर्यन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था ऑप्शन आ विलियम जॉन्स एच एच विल्सन मैक्स मोलर और जनरल कहिंगम सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मैक्स मोलर देखो मैक्स मोलर ही पहले स्कॉलर थे जिन्होंने आर्यंस के बारे में बताया था कि वो सेंट्रल एशिया से इंडिया आए थे और सब सिंधु के पास सेटल हो गए थे ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यन वॉज अब देखो आर्यंस बेसिकली कैटल हर्डर्स थे ठीक है उनके पास एनिमल्स हुआ करता था तो उनका बेसिक फूड क्या होता था मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है थर्ड क्वेश्चन द बैटल ऑफ महाभारत इज बिलीव टू हैव बीन फॉट एट कुरुक्षेत्र फॉर तो इसका आंसर क्या होगा फोर्टीन डेज सिक्सटीन डेज एटीन डेज और ट्वेंटी डेज सो द करेक्ट आंसर विल बी एटीन डेज अट्ठारह दिन के लिए कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया गया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन Which one of the following stages of life of man in Aryan society in ascending order of age is correct? ठीक है जैसे कि stages of life होता है ना वही पूछ रहा है कि in ascending order कौन सा सही है तो देखो पहला ऑप्शन देखते हैं ब्रह्मचार्य गृहस्थ वन प्रस्थ सन्यासा ऑप्शन ए ही करेक्ट है क्योंकि देखो ब्रह्मचार्य बेसिकली क्या हो गया जीरो टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स के एज तक है ना गृहस्थ क्या हो गया फिफ्टी ईयर्स के एज तक वन प्रस्थ क्या हो गया 75 के एज तक एंड सन्यास क्या हो गया 75 फाइव एंड अब के ऊपर ठीक है तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखते हैं हु एमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर अब ग्रामर किसने लिखा था संस्कृत ग्रामर कालिदास पानिनी आर्यभट्ट और चरखा सो द करेक्ट आंसर इज पानिनी ठीक है अब देखो जैसे कालिदास ने बहुत सारी आ, बुक्स लिखी थी जिसमें कि फेमस क्या था दो तीन देख लो मेघदूत कुमार संभवा रघुवंशा एंड शकुंतला इसके अलावा बहुत सारा लिखा था जो बहुत ज़्यादा फेमस है अगर आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट ने क्या क्या लिखा था आर्यभट्ट लिखा था जो कि है बेसिकली बहुत फेमस बुक है समरी ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स की हुआ करती थी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बुक है चरखा की बात की जाए तो उन्होंने लिखा था चरक समीता ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच रिवर हैज नो मैंशन इन ऋग्वेदा ऑप्शन ए सिंधु बी सरस्वती सी यमुना डी पेरियार सो द करेक्ट आंसर विल बी डी पेरियार क्योंकि देखो सिंधु तो मोस्ट पॉपुलर थी है ना मोस्ट पॉपुलर रिवर सरस्वती का बात किया जाए तो मोस्ट पवित्र नदी थी यमुना की बात किया जाए तो यमुना तीन बार मैंशन किया गया था ऋग्वेदा में और गंगा का बात किया जाए तो वो उसका मैंशन एक बार किया गया था तो पेरियार यहाँ पर उसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया था चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री ऑप्शन ए प्रोग्रेस ऑफ फिलासफी डी डेवलपमेंट ऑफ कल्चर सी रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम डी परसेप्शन ऑफ न्यू वर्ल्ड तो देखो आपको पता होगा कि अर्ली वैदिक एज में ठीक है जो उनका वर्णास था वो बेसिकली ऑक्यूपेशन बेस्ड हुआ करता था जबकि लेटर वैदिक एज में क्या हुआ कि कास्ट सिस्टम रेजिड हो गया है ना तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर यहीं से ओरिजिन हुआ बेसिकली कास्ट सिस्टम का आप कह सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच लैंग्वेज वाज श्रीमद भगवत गीता ओरिजिनली रिटर्न ठीक है संस्कृत अपभ्रमशा प्रकृत पाली सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए संस्कृत ये जितनी भी वैदिक uh, लिटरेचर थी ना ये सब बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखी गई थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पुरुषुक्त इज फाउंडेड इन अब देखो पुरुषुक्त के बारे में आपको पता होगा भगवद गीता ऋग्वेदा मनुस्मृति अथर्वेदा तो पुरुषुक्त जो है ना बेसिकली वो ऋग्वेदा में हम लोग उसको देख सकते हैं ऋग्वेदा में दस मंडल दिया हुआ है ठीक है तो जो सबसे पहला और लास्ट है वो सबसे लास्ट में आया है और जो टेंथ मंडल है ना उसमें पुरुषुक्त के बारे में दे रखा है 
और पुरुषोक्त में क्या है बेसिकली उसमें फोर टाइप ऑफ वर्णास का क्लासिफिकेशन है ठीक है तो इस तरह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा आर वर्क ऑफ ये देखो वन ऑथर फोर ऑथर सेवन ऑथर मेनी ऑथर तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेनी ऑथर ठीक है कोई एक जन तो इतना बड़ा बुक का रचना तो नहीं कर सकता है सो so, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एज नेशनल रिवर गंगा यमुना कावेरी महापुत्र नन ऑफ द दीज तो करेक्ट आंसर विल बी गंगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पतंजलि इज वेल नोन फॉर कंपाइलेशन ऑफ ठीक है पतंजलि का कंपाइलेशन किस uh, किसने किया है ना मतलब किसके लिए है तो देखो इसका ऑप्शन योग सूत्र पंचतंत्र ब्रह्म सूत्र एंड आयुर्वेद सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए योग सूत्र द गॉड हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेदा इज इंद्र अग्नि पशुपति विष्णु तो ये सबको पता होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर इंद्र नेक्स्ट क्वेश्चन द ऋग्वेदिक गॉड वरुण वाज वरुण क्या थे वो गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर का है ना तो इस तरह से ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर निवी परिधन अधिवशा वे ये बेसिकली क्या होता था ना आर्यंस जो भी कपड़े पहनते थे ना उनका नाम इस तरह से दिया गया था तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स ऑफ आर्यंस है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पानिनी द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन इंडिया लिव ड्यूरिंग ये आप लोग को नहीं पता होगा शायद इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्स टू फिफ्थ बी सी सेंचुरी में वो थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बेलम ऑफ इंडिया हैव बीन एडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग तो देखो उपनिषद पूछ रहा कौन से उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया है तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए ऑप्शंस देखते हैं मुंडक उपनिषद ब्रह्म उपनिषद मुडगला उपनिषद मैत्रीय उपनिषद सो द करेक्ट आंसर विल बी मुंडका उपनिषद मैंने आपको बोला था दो उपनिषद अच्छे से पढ़ लीजिएगा मुंडका उपनिषद और दूसरा वृहद नायका ठीक है क्योंकि वो ओल्डेस्ट है अगर ओल्डेस्ट उपनिषद पूछा जाए तो वो होगा वृहद नायका ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उपनिषद सा बुक ऑन रिलीजियन योगा लॉ फिलासफी सो फिलासफी विल बी करेक्ट आंसर उपनिषद तो फिलासफी की बुक है द एक्स फाउंडर ऑफ योगा फिलासफी वाज योगा का जो फाउंडर था ना वो कौन था तो देखो ये तो सबको पता होगा पतंजलि गौतम जैमिनी शंकराचार्य सो द करेक्ट आंसर इज पतंजलि ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंसेंट टाइम वॉज मनु वत्सायना अशोका आर्यभट्ट तो इसका आंसर है मनु ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ठीक है तभी तो मनु स्मृति करके जो आई है ना वो बुक ऑफ लॉज है तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ड गोत्र अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन अब गोत्र के बारे में कहाँ से पता चलता है मैं तो हमें पता चलता है वो ऋग्वेदा से ऋग्वेदा में जो सेकंड टू सेवन्थ मंडल दे रखा है वो गोत्र के बारे में डिस्क्राइब करता है सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंगटिव फीचर बिटवीन नास्तिया एंड आस्तिया नास्तिक एंड आस्तिक सिस्टम इन इंडिया ठीक है ये तो आप हिंदी वर्ड आप समझ सकते हो नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता आस्तिक जो भगवान को मानता है तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन न्याय दर्शन वॉज प्रोपगेटेड बाई तो इसका आंसर पता होना चाहिए आप लोगों को गौतमा कपिल कनाडा और जर्मनी सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गौतमा अष्टध्याय वॉज रिटर्न बाई ये तो अभी हम लोगों ने करा था ना इट वॉज रिटर्न बाई पानिनी ऑप्शन बी अभी आगे हम लोगों ने ये क्वेश्चन करा था तो देखो ये यू पी पी सी एस में पूछा जा चुका आर एस में पूछा जा चुका है तो ये जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना ये यू पी एस सी स्टेट पी सी एस में है या तो एस एस सी वगैरह में आ रखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग इसको एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा द नेक्स्ट क्वेश्चन द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड आर्या एस आर्या मतलब होता है अ पर्सन ऑफ हाई बर्थ तो यहाँ पे देखो आप तो क्या देख सकते हो सुपीरियर लर्न प्रीस्ट वॉरियर तो इसका आंसर हो जाएगा ए सुपीरियर नेक्स्ट क्वेश्चन द मनुस्मृति मेनली डील्स विद सोशल ऑर्डर लॉज इकोनॉमिक्स स्टेट क्राफ्ट तो अभी मैंने बताया था मनुस्मृति जो है वो बुक ऑफ लॉज है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ठीक है ऑप्शन बी 
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पुरुष मेद मेल सेक्रीफाइस इज रेफर टू अब देखो ये पुरुष मेद के बारे में पूछ रहा है तो ये बेसिकली किस में दे रखा है तो ऑप्शन सात कृष्ण यजुर्वेदा शुक्ल यजुर्वेदा सप्तपथ ब्राह्मण एंड पंच विषय ब्राह्मण अच्छा देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वेदास होते हैं हर वेदास से ब्रह्मनास अटैच है है ना तो मैंने आपको दो दो ब्रह्मनास पढ़ाया भी था तो उस तरह से एक सत्य पथा ब्राह्मणा है जिसमें पुरुष मेद के बारे में मेल सेक्रीफाइस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हु कम्पोज द गायत्री मंथ इसका जो सबको आंसर पता होगा विश्व मित्रा ठीक है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑथर ऑफ न्याय सूत्र ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ठीक है तो ऑप्शन ए गौतम इज द करेक्ट आंसर जो हम लोगों ने कर रखा है उसको डिस्कस करने का उतना टाइम नहीं है सो so, देखो द वर्ड आर्यंस मीन्स आर्यंस ऑफ गुड फैमिली ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं है ना तो आप देख सकते हो जैसे ये डब्ल्यू में पूछा गया है कोई यू में पूछा है तो एक स्टेट दूसरे स्टेट के भी प्रीवियस या क्वेश्चन कर लो आप लोग को बहुत हेल्प मिल जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वेदा कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल तो इसका आंसर होगा आप लोग बताइए ऋग्वेदा समवेदा यजुर्वेदा या अथर्वेदा तो ये तो सबको अच्छे से पता होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्वेदा चलो देखो आप लोग को पता है ना कि ऋग्वेदा में क्या है बेसिकली इट इज़ कलेक्शन ऑफ लिरिक्स वहीं पर अगर हम समवेदा की बात करें तो इट इज़ बुक ऑफ चैंट्स और यजुर्वेदा इट इज़ बुक ऑफ सेक्रीफाइजल प्रेयर और जो अथर्वेदा है उसमें दे रखा है बुक ऑफ मैजिकल चार्म्स तो ये जो भी है ना मतलब जो भी इवेल्स को भगाना है जादू टोना वो सब बेसिकली दे रखा है अथर्वेदा में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वे ऑफ प्राइमरली उनका रिलीजियन के बारे में पूछ रहा तो देखो ऑप्शन भक्ति इमेज वर्शिप यजनाज वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनाज वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजना देखो नेचर की वो पूजा करते थे है ना तभी तो वरुण इंद्र अग्नि इनकी पूजा करते थे इसके अलावे जब आर्यंस के आर्यंस का जो ट्राइब होता था ना उसका जो किंग होता था वो लोग डिफरेंट टाइप ऑफ यज वो कंडक्ट करवाते थे जिनके पास पैसा हुआ करता था वेल्थ मतलब जो भी है तो वो लोग यज करवाते थे तो जैसे वाजपेयी यजना हो गया अश्वमेध यजना हो गया तो ये सब वो लोग कंडक्ट करवाते थे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब वेयर एट उत्तर प्रदेश बंगाल सप्त सिंधु दिल्ली तो ये सप्त सिंधु होगा जिसको आज के टाइम में पंजाब बोलते हैं है ना तो ये सबको पता ही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन द अर्ली वैदिक पीरियड व्हाट वाज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट वैल्यूबल प्रॉपर्टी लैंड काउ वोमेन वाटर तो देखो द करेक्ट आंसर विल बी काउ क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें वो लोग आर्यस जो थे वो तो बेसिकली कैटल हर्डर्स थे तो उनके पास कैटल होता था तो उनका जो कैटल था वही उनके लिए प्रॉपर्टी होता था तो काऊ होगा ठीक है और लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ वो लोग लैंड ऑन करने लग गए थे ना तो लेटर वैदिक पीरियड में जो लैंड है उनका वैल्यूल वैल्यूएबल प्रॉपर्टी हुआ करता था ठीक है तो इस तरह से हम लोगों ने एम सी कर लिया दैट्स ऑल इन टूडेज वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में If you want to recommend anything please do it in comment box i hope you enjoyed watching this video thank you and have a nice day